ഇത്ര മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഗൂഗിൾ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ മുകളിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു അച്ചാറിന്റെ ഭംഗിയായിരുന്നു കേട്ടോ കിടക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ അങ്ങനെ കേട്ടോ ആ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിരിച്ചിട്ടാലും എത്ര ദിവസം വിരിച്ചിട്ടാലും അത് നല്ലൊരു സുഖമാണ് കിടക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ വിരിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെഡ്ഷീറ്റിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ അളക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കെ കാണിച്ചു തരാം ബ്ലൂ കളർ റൂമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്താ എപ്പോഴും അവിടെ ഇടണേന്ന് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടേക്ക് ഞാൻ കട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ആ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കോട്ടന്റെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചുളുക്ക് വരും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിച്ച ബെഡ്ഷീറ്റാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായ നമ്മൾ ടി വി തുറന്ന ആദ്യം കാണുന്ന ആ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇത് നല്ല ബെഡ്ഷീറ്റാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപക്ക് നമുക്ക് അഞ്ച് ബെഡ്ഷീറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ അങ്ങനെ പിങ്ക് കളർ വേറെ കളറൊന്നും ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യലൊന്നും ഇല്ല എപ്പോഴും ബ്ലൂ കളർ ബ്ലൂ ആയിട്ട് തന്നെ ഗ്രീൻ റൂമ് ഗ്രീൻ കളറായിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടെടുക്കാറ് അപ്പൊ ടേപ്പൊന്നും എടുക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അളക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇവിടേക്ക് ഇത്ര ഇത്ര മതി പിന്നെ കരയും വരുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ എത്ര വേണം എത്ര ഇറക്കം വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്ര ഇറക്കം വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒരു ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇതേപോലത്തെ ഒരു പീസും കൂടി നമുക്ക് വേണം ഉം അപ്പൊ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്ക നമുക്ക് എത്ര വീതി വേണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം അപ്പുറത്തേക്ക് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര തൂങ്ങി കിടക്കണ്ട അതായത് ഇതാ പകുതി പകുതിയാണ് ഒരു ബെഡിന്റെ പകുതി പകുതിയാണ് ഇത്ര തന്നെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തും അപ്പൊ ഇത്ര വേണ്ട നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ അരിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇഞ്ചോ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളെ ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ അറ്റത്ത് ഉണ്ടാവണ ആ ഒരു മെഷീൻ കട്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊരു ഒരു ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ ഒരു ഇഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര ഇഞ്ചോ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം പിരിഞ്ഞ് നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ രണ്ട് പീസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പീസും കൂടെ യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് കേട്ടോ രണ്ട് നാപ്പതാണ് ഒരു പീസ് ഒരു പീസിന്റെ നീളം വീതി നൂറ്റി മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നാല് പുറത്ത് അളവ് എടുത്തിട്ട് എത്രയാണ് വലുപ്പം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കട്ടലിനനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അളവ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് മൂന്നര ഇഞ്ചുള്ള ഏഴ് പീസാണ് വേണ്ടത് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഏഴ് പീസ് ഇങ്ങനെ അളന്ന് നോക്കി നോക്കി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഏഴ് പീസ് അളന്ന് നോക്കി അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ബാലൻസ് വരുന്നുണ്ട് കുഷ്യനിക്കൊക്കെ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കി അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ കുഷ്യനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളതാണ് ഇവിടെ ബാലൻസ് വരുന്നത് അതല്ല കുഷ്യനിക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊന്നും കൂടി വീതി കുറക്കും അതല്ല കുഷ്യനിക്ക് എടുത്തിട്ടും കുറെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ വീതി കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ കണക്കെടുക്കൽ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒന്നര മീറ്റർ തുണി കൊണ്ട് എനിക്ക് ഏഴ് പീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ചെറിയ വലുപ്പമുള്ള നല്ലത് കുഷ്യനും ചെറിയ കുഷ്യനും കൂടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തുണിയും കൂടി ഇതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഉം അപ്പൊ ചെറിയ കുഷ്യന് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നര മീറ്റർ വേണ്ടി വരില്ല ഒരു മീറ്റർ മാത്രം മതി ജസ്റ്റ് ഒരു കര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ കട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡും കൂടെ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് ഞാനിപ്പോ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തു അതായത് ഈ ഒരു അറ്റത്ത് മൂന്നര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി പിന്നെ ആ അറ്റത്ത് മൂന്നര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി ഉം എന്നിട്ട് ആ അറ്റവും ഈ അറ്റവും കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ മടക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു നീളത്തിൽ ഒരു പീസ് വെട്ടിയെടുത്തു അപ്പൊ നന്നായി സൂക്ഷിച്ച് കോമ്പട്ടൊന്നും വരാതെ വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വെ
പിന്നെ നമ്മുടെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇതങ്ങനെ വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നാല് കുറവ് അടിക്കലാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മൂലയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ അറ്റത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അറ്റത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇവിടുന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു നാലിഞ്ച് ഇടുക അളന്നെടുക്കുക നാലിഞ്ച് കയറ്റിയിട്ട് ഇതിനും മാർക്ക് ചെയ്യാം സാധാരണ ഞാനിങ്ങനെ അളവെടുക്കാറും ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യലും ഒന്നുമില്ല ഞാനൊരു സുമാർ കണക്കിന് ചെയ്യലാണ് പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരണല്ലോ എന്നുള്ള നിരക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു കാലിഞ്ച് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു നാലിഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അതായത് സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുഷ്യൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കണം ഇതുകൊണ്ട് ഇത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ട് കര വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും ഇത്ര അല്ലായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ കരക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പീസ് എക്സ്ട്രാ വെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വെട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വീതിയുള്ള തുണി കിട്ടുമായിരുന്നു അതേപോലെ ഈ ഗ്രീൻ പീസ് ഇത്രയും ബാലൻസ് അപ്പൊ തന്നെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ പില്ലോസ് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വലിയ പില്ലോന്റെ മെയിൻ പില്ലോന്റെ അളവുകളൊക്കെ നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ പില്ലോന്റെ അളവുകളാണ് ഇത് ഇരുപത്തെട്ട് ഇഞ്ച് നീളും പതിനാറര ഇഞ്ച് വീതിയും തയ്ക്കാനുള്ള അളവും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കാലിഞ്ച് നാല് കുറവും അടിക്കാനുള്ളതും കൂടെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തുണി കുറച്ച് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ബാക്കിൽ പ്ലെയിൻ ഗ്രീനും ഫ്രണ്ടിൽ ഇത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് വെച്ചിട്ട് ഏച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ കൂടി ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം ബാക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് രണ്ട് പില്ലോക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്ക് പീസുകൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ സിബ് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഇത്ര വെച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഏകദേശം കണക്കിന് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഈ വെച്ചിട്ടും സിബ് വെക്കാം അപ്പൊ ബാക്കിലേക്കുള്ള പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പീസ് കുറവാവുക കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാണല്ലോ ചെയ്തിരുന്നത് പീസുകൾ അപ്പൊ അതിന്റെ സൈസുകളാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നാലിഞ്ചിന്റെ ഗ്രീൻ പീസുകളും രണ്ടെണ്ണം മൂന്നിഞ്ചിന്റെ ആ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ പീസുകളും രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ നടുവിൽ പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ അളവുകളാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പല തരത്തിലും അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായ തരത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ രണ്ട് കര ഞാൻ എക്സ്ട്രാ അറിയാതെ വെട്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത്ര വീതി കുറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കുഞ്ഞു പില്ലോന്റെ അടുത്ത് ഇല്ല അപ്പൊ ആദ്യം അത് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞു പില്ലോക്ക് പഞ്ഞി നിറക്കാനുള്ള ഒരു പീസ് വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു കര എക്സ്ട്രാ അധികം വെട്ടിയിട്ടില്ല എന്നെങ്കിൽ കിട്ടിയിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഇതിപ്പോ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഈസി അല്ലാത്ത തരത്തിൽ നോക്കാം എന്തായാലും ബാക്കിലേക്ക് പ്ലെയിൻ പീസ് ആണ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ കൊടുക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ബാക്കിലത്തെ രണ്ട് പീസും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് ഞാൻ സിബൊന്നും വെക്കണില്ല ഞാൻ ഇത് തുന്നി പിടിപ്പിക്കാൻ ചെയ്തത് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പില്ലോ പതിനേഴ് ഇഞ്ച് നീളവും പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് വീതിയിലും ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഉള്ള തുണിയിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ബാക്കിലേക്കുള്ള പീസ് ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് പില്ലോയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ശേഷം ബാക്കി വന്ന തുണിയിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അത് ഈ ഒരു അളവിലാണ് നടുവിൽ ഒരു ഒൻപത് ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ നാലിഞ്ചിന്റെ രണ്ട് പീസുകളും രണ്ടറ്റത്ത് വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ ഒരു നാലിഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്ലീറ്റ് ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമുക്ക്
അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ സിബ് വെച്ചിട്ട് ബാക്ക് പീസിന് സിബ് വെച്ചിട്ട് അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വെച്ച് നാല് പുറത്തും കൂടി അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ സിബ് വെക്കണത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് സിബ് ൻ്റെ മൂക്കൾ ഭാഗം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ സിബ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വരണം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വരണം എന്നിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ആവും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് തയ്ച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഇനി അടുത്ത പീസ് യോജിപ്പിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടോ അതേപോലെ അവിടെ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു തുടങ്ങാം ആദ്യമൊക്കെ സിബ് വെക്കൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സിബ് വെക്കണ സാധനത്തിന് ഞാൻ സിബ് വെക്കൂല ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള മനസ്സിലായി ഇതിങ്ങനെ കാണാത്ത തരത്തിൽ നല്ല വൃത്തിയിലൊന്നുമല്ല ഞാൻ തയ്ച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ പീസ് നാല് പുറം ചതുരത്തിൽ ഒറ്റ തയ്ക്കൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ട് അടിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് തുറക്കണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് ഇതിനുള്ള കുറെ നൂലും വൃത്തികേടൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനതൊന്നും വിട്ടണില്ല എനിക്കിപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തയ്ച്ച് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരണം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉള്ളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അല്ല നമ്മൾ ചെയ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ അതേ ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ അത് തുറന്നെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ നൂല് വെട്ടാനൊന്നും പോണില്ല അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എല്ലാവരും എന്തൊരു വർക്കും നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മെയിൻ പില്ലോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ കുഞ്ഞു പില്ലോൻ്റെ റെഡി ആക്കാം അപ്പം ആദ്യം ആ ഒരു ജോയിൻറ്റുകൾ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഒരു കുഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലീറ്റുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതായാലും ഇതിന്മ ആ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ആ ഒരു ഡിസൈൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിൽ തുണിയില്ല പക്ഷെ ഞാനൊരു രണ്ട് ഫ്ലീറ്റിൽ അത് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് അളവിൽ ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് അതേപോലെ അതിൻപടി മാർക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടും കൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ഒരു ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ച് ഈ അറ്റത്തെ പീസിലും ഒരു ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇഞ്ച് ഇതാ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഫ്ലീറ്റിൻ്റെ കളിയാക്കാറില്ല ഈ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആയി വരുന്ന കണ്ടോ എല്ലാതും ഒരേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കളറുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതാ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പം ഇതാ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഈ കട്ട് ചെയ്ത മാർക്കിൻ്റെ അവിടെ ഇതേ മാർക്കിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നീളത്തിലൊരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഞ്ച് എന്നുള്ളത് അര ഇഞ്ചായി മാറി അപ്പോൾ ആ അര ഇഞ്ചിന് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് അവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഇടുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം അതേപോലെ ഈ അറ്റത്തും പിടിക്കാം രണ്ട് ഫ്ലീറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ ഈ അറ്റത്തും ഞാൻ ആ ഒരു പില്ലുകൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിമ്മേ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിനിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു അറ്റത്തും തയ്ക്കുക അതേപോലെ ഈ അറ്റത്തും തയ്ക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് നന്നായി അയൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ ആവും കേട്ടോ ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അയൺ ചെയ്ത് ഇനി ആ സെൻറ്ററിൽ നമ്മളൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അടിക്കലും ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നീളത്തിൽ ഒറ്റ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ ഇതിൽ പക്ഷേ കുറച്ച് തുണിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് പ്ലീറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഫ്ലീറ്റ് വെക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ഒരു ബാക്ക് പീസും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുകയ
എന്നിട്ട് ഞാനിത് നമ്മൾ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു വയറിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഓപ്പൺ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഇത് മുകളിലല്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനുള്ളിലേക്ക് അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തുന്നി പിടിപ്പിച്ച് അപ്പം അതൊക്കെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബെഡൊക്കെ ഒന്ന് വിരിച്ചിടാം അപ്പം ഈ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കർട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തതാണ് അത് ഞാനൊരു റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ബെഡ്ഷീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ലീഫുകൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒന്നൊരു വെൽവറ്റിൻ്റെ പീസിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ആ ഒരു ലീഫ് ഞാൻ നാല് പുറം ബെഡ്ഷീറ്റിൻ്റെ നാല് പുറം കര വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മടക്കി അടിച്ചിട്ട് അയൺ ചെയ്ത് വെച്ചൊരു പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ലീഫുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്ററിൽ നല്ലൊരു ലൈന് പോലെ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് പോലെ അതിനോടൊരു കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം ആ ഒരു ഡിസൈന് അപ്പോൾ സെൻറ്ററിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരു വിധം എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ വെച്ച് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ അറ്റത്തും കൂടി ആ ഒരു ഡിസൈൻ വരണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ മേലെ നിന്ന് ബെഡ്ഷീറ്റ് മേലേക്ക് വലിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വലിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു അറ്റത്തും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഗ്ലൂ ഗൺ എടുത്തിട്ട് ഓരോ ലീഫുകളായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഗ്ലൂ ഗൺ കൊണ്ട് ഈ ലീഫ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കുറേ കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നല്ല ഒട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ തുണി കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചാൽ അത് സംഗതി സൂപ്പർ ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷേ ലീഫുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു പോരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ ലീഫുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു അങ്ങനെ ഇതായി അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേഗം ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് നോക്കി നോക്കി ഒരു ലീഫ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടു അപ്പോൾ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചപ്പോൾ തീരെ പറഞ്ഞു പോരുന്നേ ഇല്ല നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പില്ലോസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുഞ്ഞു കുഷ്യന് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു സുഖം തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബെൽറ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് ചൂടെടുക്കൂല ചൂടെടുക്കൂല എന്ന് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചൂടെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളത് ചോദിച്ച സമയത്ത് അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ കോട്ടൻ്റെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് ഒന്ന് കിടന്ന് നോക്കിയിട്ടോ ഒരു വ്യത്യാസം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചൂടുകാലമാകുമ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ചൂടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു ചൂടേയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു ചൂടും ഒന്നുമില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും അത് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് പിന്നെ നല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചൂടൊന്നും ഇതിന് ഇല്ല കേട്ടോ ചില മെറ്റീരിയലുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ എന്നാലും ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം പിന്നെ കാലാകാലം കേടുവരില്ല അതാണ് ഞാനിതിൽ കണ്ടൊരു ഒരു ബെനിഫിറ്റ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അസ്വസ്ഥതയിൽ നമുക്ക് ഭംഗി മാത്രമല്ലല്ലോ നമുക്ക് കംഫർട്ടും കൂടെ ആണോ നോക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഏത് അഞ്ച് ആറ് അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ഏത് ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണെങ്കിലും ബെഡ്ഷീറ്റിന് മാത്രമായിട്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ എന്തായാലും വേണം കാരണം ആ ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ഒക്കെയുള്ള ഒരു കട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വീതി കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കുഷ്യനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കിട്ടും അഞ്ച് മീറ്റർ എന്തായാലും അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ കര വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒ